Ja, die haben alle Lack gesoffen. Was? Lack? Wie viel? Ich weiß nicht, wie viel. Hallo Leute von heute! Wusstet ihr schon? Die ersten Stufen des Erwachens beginnen schon. Ja, hallo, willkommen bei den Matrixern und wir haben heute ein neues spannendes Thema für euch. Hoffen wir jedenfalls. Wir finden es sehr spannend, weil die aktuellen Zeiten sind mega spannend. Und ähm, ja, wir wollen gar nicht so viel vorweggreifen, glaube ich. Ähm, heute wollen wir mal versuchen, das Video etwas strukturierter zu machen. Gucken, ob es uns gelingt, denn das Thema ist schon sehr komplex, wie wir finden. Ja, und heute gibt es dafür die drei Stufen des Erwachens bezüglich der Situation, in der wir uns eben alle gerade in dieser Welt befinden. Stufe Nummer 1. Die Menschen beginnen den Regierungen zu misstrauen. Das ist ja wohl auch irgendwie kein Wunder bei dem Chaos, was da gerade los ist und dass jede Regierung zusammenarbeitet. Ich meine, wann hat man das schon mal erlebt, dass wirklich alle Regierungen unter einem Hut stecken, dass wirklich alle das Spiel mitspielen und das ist schon irgendwie sehr verdächtig. Also wir haben so das ein oder andere rausgefunden und ja, ist nicht ganz koscher, was die da treiben, aber das ist ja eben den Menschen auch aufgefallen, gerade durch die ganzen Informationen, der eine sagt das, der andere sagt das, der andere wieder das. Es gibt inzwischen, ich weiß nicht, ungefähr 310 Millionen tausend äh, Theorien. <lacht> und äh, ja, da werden die Leute dann irgendwann doch mal hellhörig, wenn der eine das sagt und gleich in der nächsten Sekunde liest er das Gegenteil davon, oder? Mhm, ja, das ist schon richtig, ja. Jedenfalls äh, muss man mal auch an dieser Stelle sagen, ähm, Du sagst ja auch, dass alle Regierungen oder fast alle Regierungen auf diesem Planeten zusammenarbeiten. Ne? Und ähm, das äh, impliziert ja auch, dass eine Zusammenarbeit, eine globale Zusammenarbeit ja möglich ist. Hm. Oder? Ja. Ähm, denn eine einheitliche Weltregierung ist ja eigentlich gar keine so schlechte Idee. Theoretisch. Ja, also wenn sie natürlich konstruktiv und gut wäre. Ja. Wenn es jetzt beispielsweise einen Angriff von Aliens gäbe. Zum Beispiel? Ja. Dann Was? würden ja alle Menschen zusammenhalten. Mhm. Ne? Und eben versuchen, gemeinsam das Problem der Alien-Invasion zu lösen. Mhm. Das ist jetzt nur hypothetisch, aber ja. Ja. Und äh, da würde es bestimmt auch zu einer einheitlichen Weltregierung kommen. Ja, da würden auf jeden Fall alle zusammenarbeiten plötzlich. Mhm. Die, die sich vorher untereinander bekriegt haben oder nicht ganz Freund waren, die werden sich jetzt zusammentun. Ja, das ist ja genau wie in der Familie. Ja. Die streiten sich immer untereinander, Bruder mit Schwester, Vater mit Mutter, Oma mit Opa. Aber weh, es kommt einer von außen. Dann halten sie alle ganz dicke zusammen. Ja, das hat man ja auch schon äh, bei den Bandys gesehen. Ne? <lacht> ja, <lacht> da ist was dran. Und nicht viel anders äh, würde es dann auch ähm, auf unserem Planeten sein hier. Hm. Und darum eine einheitliche Weltregierung, finde ich, ist eine gute Sache. Ja. NWO aber ist eine schlechte Sache. Ja, wir wollen das jetzt nicht bewerten, aber das äh, muss man doch jetzt mal beurteilen. Ja, denn sowas wie neue Weltordnung klingt schon ziemlich äh, nach einer Diktatur. Ja. Also schon im Begriff. Ja, ne? und das merkt man jetzt auch in der politischen ja. Situation in Deutschland. Wie wäre es denn mit LGE? Liebevolle, globale Einheit. So. Ja. <lacht> das wäre doch mal eine schöne Abkürzung. Ich finde auch, LGE. Ne? Oder immerwährender Frieden auf Erden. IMF. Ja, wobei LGE finde ich dann treffender, weil das ist es ja, worauf es am Ende auch hinauslaufen wird oder soll. Ja. Nicht vielleicht gerade morgen, ne? aber mhm. LGE, liebevolle globale Einheit. 
Ja, das wäre doch mal ein schönes Kürzel. Ne? Und nicht NWO. Hm. Also das klingt schon im Ansatz bedrohlich. Ne? <lacht> also, die erste Stufe des globalen Erwachens, sag ich mal, ne, ist eben, dass die Menschen anfangen, ihrer gegenwärtigen Regierung zu misstrauen beziehungsweise fangen an, sie zu hinterfragen. Ist das denn alles richtig so, was da gemacht wird? Dürfen die das überhaupt? Und wo soll das alles hinführen? Man fängt also an, sich zu hinterfragen und natürlich auch ähm, die Anordnungen der Regierung bzw. die Gesetze, die da so ähm, veröffentlicht werden. Und ähm, da sind natürlich die Menschen erst einmal alle in einer ähnlichen Position, nämlich ähm, der eine glaubt eben, dass das, was gemacht wird, gut ist, die anderen glauben, das wäre schlecht und das teilt erstmal die ganze Bevölkerung. Ja. Ja, also weltweit kann man jetzt beobachten, es haben sich zwei Lager gebildet innerhalb der Völker, die eben sich gegenseitig haben aufhetzen lassen. Ja. Sieht man ja auch bei ähm, Impfbefürworter und Impfgegner ne? oder eben ähm, die Leute, die ähm, die Entwicklung der Regierung super finden, dann die, die das nicht so gut finden. Da merkt man schon eben, dass die Menschen geteilter sind als je zuvor. Ne? Und äh, das gehört natürlich immer noch zur ersten Stufe. Hm. Zitat des Tages. Noch sind wir zwar keine gefährdete Art, aber es ist nicht so, dass wir nicht oft genug versucht hätten, eine zu werden. Douglas Adams Okay, ja, aber durch den Lockdown stellen die Menschen jetzt eben fest, dadurch, dass dieser Lockdown wirklich global ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen wie Taiwan und so, stellen die Menschen eben fest, oh, wir sitzen alle in einem Boot, alle sind wir eingesperrt. Manche mehr und manche weniger, manche haben strengere Restriktionen, manche weniger. Aber dennoch haben alle gerade das gleiche Schicksal sich ausgewählt. Mhm. Sie haben sich alle ausgewählt, jetzt zu Hause eingesperrt zu sein. Das ist eine Riesenabsprache gewesen. Und ähm, ja, das verbindet die Leute eben miteinander. Die stellen fest, oh, wir sitzen alle, alle auf dem gleichen Boot. Wir sitzen alle auf der gleichen Arche sozusagen und sind in der Arche eingesperrt. Arche Gaia. Ja, auf jeden hm. Fall. Dadurch äh, steigert sich auch die Solidarität unter ja. den Menschen. Ne? Sie sind zwar alle gegeneinander aufgehetzt irgendwo, aber gleichzeitig muss man auch sagen, immer mehr haben Verständnis für die anderen. Man kann ruhig anderer Meinung sein. Ja. Ist ja okay. Dann ist er halt anderer Meinung. Aber das sagt ja nichts über seine Persönlichkeit aus. Das Nein. heißt ja nicht, dass seine Persönlichkeit doof ist oder schlecht ist oder einen miesen Charakter hat. Er hat eben eine bestimmte Überzeugung, die er verfolgt. Und äh, die Überzeugung, die er hat, muss aber nicht mit seiner Persönlichkeit verwechselt werden. Ja. Hm. Und äh, das ist ja schon mal etwas, was die Menschen jetzt auch langsam anfangen zu erkennen, ja. habe ich den Eindruck. Nämlich, dass sie alle auf der gleichen Stufe sind. Ja. Es gibt eben nur zwei Stufen. Entweder bist du Bürger oder... Du bist Regierungschef ne? oder ein hohes Tier in der Regierung. Also das sind zum Beispiel so die beiden Stufen, hm. die es da so gibt. Und da musst du mal gucken, wozu du gehörst. Ne? <lacht> und wenn du merkst, ach, ich bin ja Bürger und das trifft ja auf alle anderen Länder auch zu, dass ich ein Bürger bin, dann erkennt man ja, wer sitzt mit wem in einem Boot. Ja, dadurch ähm, kann man auch schon feststellen, dass das Mitgefühl und die Empathie ein bisschen gestiegen ist, ja. weil... Ähm Sie empfinden ja für den anderen so wie für sich selbst. Also sie fühlen sich gerade zum Beispiel eingesperrt, bevormundet oder keine Ahnung. Und dadurch wissen sie, dem anderen geht es ähnlich. Ja, ja. ja, dadurch können sie eben empathisch für den anderen das Gleiche mitempfinden. Ja, richtig. Die Empathie wird dadurch gesteigert. Das Mitgefühl für andere. Ne? Weil man nämlich auch in einem Streitgespräch erkennen kann, ja verdammt, der, der hat zwar eine andere Einstellung, aber der ist ja in der gleichen Situation wie ich. Ja. Und da fängt man auch ähm, an zu erkennen, dass wir alle in der gleichen Situation sind. Und das fördert die Empathie, ne? weil wir alle auf einem Level sind. Ja. Und äh, das ist so das Schöne daran. Und man muss auch sagen, 
dadurch, ähm, dass wir jetzt in solch einer Krisensituation sind, fängt auch jeder mal an, alles zu hinterfragen. Genau. Sich selbst zu hinterfragen, andere zu hinterfragen und so weiter und kann dort zu interessanten Ergebnissen kommen. Das heißt, dadurch, dass sich die dunkle Seite zeigt, zeigt sich jetzt auch immer die helle Seite. Ja. Jede Münze hat ja zwei Seiten. Ja. Und ähm, wenn da zum Beispiel einer ganz, ganz doll gierig wird, irgendein Land, und möchte ganz, ganz, ganz viel Geld verdienen, mhm. ne, muss er natürlich ins Licht treten und muss sagen, hier, ich bin gierig, ich will ganz, ganz, ganz viele Milliarden haben. Und dann muss er sich ja zeigen. Ja, so ist es nämlich. Ja. Und dann kann jeder andere, der ihn im Licht sieht, erkennen, oh, das ist also sein Vorhaben. Und dann kann man ja entscheiden, ob man dazu stimmt oder nicht, oder? Ja, und so wie es im Außen ist, sieht es ja auch in uns drinnen aus. Und einfach auch dadurch, dass die Empathie mehr steigt, also empathisch sein bedeutet ja, dass man schon ein gewisses Frequenzlevel hat, sozusagen, weil sonst wäre man zur Empathie nicht fähig. Ja, durch die gesteigerte Empathie und eben die Frequenzanhebung und dadurch das gesteigerte Bewusstsein und das Hinterfragen von innen und außen ist natürlich viel besser auch, in sich selbst zu erkennen, was ist mein Schatten und was ist mein Licht, kann Empathie für sich selbst empfinden und so geht es eigentlich im Kreislauf immer ein Stück höher, die Spirale und ähm, ja, das passiert gerade bei sehr, sehr vielen Menschen auch und das ist ja auch der Effekt, auf den wir am Ende raus wollen, alle wollen natürlich irgendwann zu 5D und die meisten glauben, es geht von hier nach da in drei Sekunden. Nein, es ist kein Porsche von 0 auf 100 in 10 Sekunden oder 3 Sekunden, wie auch immer. <lacht> Sondern eben, das ist ein langsamer Prozess und äh, den durchlaufen gerade wirklich viele Menschen, ausgelöst eben durch diese gemeinsame, weltweite, globale Krise, der jetzt alle sozusagen unterlegen sind. Und ja, da darf jeder bei sich selbst schauen, warum das draußen so ist. Denn das Außen reflektiert, spiegelt ja wunderbar jetzt die Situation der ganzen Menschheit und jedes einzelnen Individuums eigentlich. Und ja, ich finde das eigentlich äh, ziemlich klasse, wie das gerade so ist. Jeder darf jetzt bei sich selbst auch schauen. Was empfindet er dadurch, dass er eingesperrt ist zum Beispiel? Äh, kommt er damit klar? Macht es ihm Angst oder keine Ahnung? Und ja. Ja, das gehört alles zur ersten Stufe des globalen Erwachens. Ja. Ja. Stufe Nummer 2. Ja, die zweite Stufe betrifft die Auseinandersetzung, die persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. Das heißt, Angst hat ja ein Mensch auch nur dann, wenn er glaubt, sein Leben wäre in irgendeiner Form bedroht. Und das ist eben die zweite Stufe, dass man nämlich anfängt, über seinen Tod nachzudenken. Darüber nachzudenken, ja Mann, ich bin ja sterblich, hm. ich kann sterben in so einer Krisensituation. Viele waren ja ganz verblüfft, dass von einem Tag auf den anderen fast die Regierung äh, solche Sachen beschlossen haben, ne? dass alle irgendwie Hausarrest bekommen <lacht> ne? und so lange im Haus bleiben muss, sobald äh, Mutti sagt, jetzt dürft ihr wieder raus. Ja, ne? ist so. <lacht> Wir sind also alle Kinder, die jetzt Hausarrest bekommen haben, ne? um eben dann das äh, zu befolgen, was Mutti uns eben dann sagt. Ja. So ist es. Schön brav. <lacht> ja. Und man darf erst wieder äh, raus aus dem Haus, wenn eben das getan wird, was Mutti sagt. So ist es. Das kennen wir ja aus unserer Kindheit. Ne? Dann gab es mal eine Woche Hausarrest und erst, wenn wir wieder ganz lieb waren, durften wir dann wieder vor die Tür. So ja. ist es. Ja. Worauf das hinauslaufen soll, wissen ja die meisten, deswegen brauchen wir das auch nicht erwähnen. Mhm. Und sonst wird das Video auch wieder gesperrt. <lacht> 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 ähm, ja, Sterblichkeit ist ein sehr spannendes und auch wichtiges Thema, finde ich, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht, dass es ein reales Thema wäre, aber es ist schon real für die meisten Menschen, weil wir alle genauso programmiert wurden, dass wir eben sterbliche Menschen sind. Ja, wenn man um sein Leben fürchten muss, dann fängt man auch nachzudenken. Ähm was man jetzt am besten macht, damit man die ganze Geschichte auch überlebt. So ist es, ja. Ne? Und die Gefahr kommt eben diesmal von außen. Ne? Sei es jetzt für die einen das Virus oder für die anderen eine Person, die irgendwas geplant hat mit ganz viel Geld, ne? <lacht> um eben alle den Gar auszumachen. Ne? Also man weiß es ja nicht. Nein, vielleicht gibt es auch noch eine dritte Möglichkeit. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. 
Ja, und äh, da kann sich eben jeder dessen bewusst werden, seiner Sterblichkeit bewusst werden. Klar, ähm, wir glauben an einem Leben nach dem Tod. Immer mehr Menschen glauben an einem Leben nach dem Tod, dass irgendwas danach kommen wird. Aber das befreit uns ja nicht von der Angst vor dem Sterben. Nein, auch wenn man weiß, man ist unsterblich, hat vielleicht schon Astralreisen gemacht oder sonst was. Und trotzdem kann man feststellen, dass viele Menschen dennoch Angst vor dem eigenen physischen Tod haben. Ja, gibt es immer noch Menschen. Ne? Okay, wenn die jetzt alle fleißig Astralreisen geübt hätten, wäre dem vielleicht nicht mehr so. Hm. Aber äh, trotzdem, ähm, der Lebenserhaltungstrieb ist eben auf biologischer Ebene programmiert, mhm. ist in der Hardware enthalten. Und ähm, ja, das dauert eine Weile, bis man diese Angst vor dem Tod eben überwundert. Aber sie ist eben gegenwärtig sehr wichtig. Ja. Ne? Weil die Angst und die Erkenntnis darüber, dass man ein sterbliches Wesen ist oder ein Leben lebt, das auch äh, sehr schnell ein Ende finden kann, ähm, mobilisiert auch die inneren Fähigkeiten. Ja, genau. Das ist, äh, ja. Durch die Auseinandersetzung mit der Angst äh, ist es auch so, dass man plötzlich viel mehr Einsichten hat mhm. und Erkenntnisse. Denn die Angst, die, die weiß ja, dass es so ist, wie es ist. Also die Angst weiß ja, dass man stirbt. Sonst hätte sie ja keine Angst davor. Und ja, das äh, lässt einen dann zu vielen Einsichten kommen. Ja, und das ist eben für die Bewusstseinserweiterung und die Bewusstseinsentwicklung Grundvoraussetzung, sich mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen. Und da einfach alles auf Angst beruht, also alle Schattenseiten beruht, grundlegend eigentlich auf der Angst, hat man hier ein ganz schön großes Spielfeld. Also praktisch, oder auch jede Emotion, jede Wut, was auch immer es gibt, das basiert eigentlich grundlegend auf Angst. Von daher hat man genug zu tun, <lacht> wenn man dann möchte. Aber jetzt ist es halt so, die Zeit, sich eben damit auseinanderzusetzen, mit all diesen Ängsten und seinen eigenen inneren kleinen Dämonenkindern. Und ähm, ja, ich glaube eigentlich, dass, äh, dass äh, wenn Leute das nicht machen, könnte das ein bisschen schade für die werden, Was? vorsichtig ausgedrückt. Also die, die Zeit, das zu tun, ist halt einfach jetzt, seine Frequenz zu erhöhen und seinen Schatten anzuschauen. Und ja, <lacht> ja. mehr wollen wir da gar nicht zu sagen, Esmann. Eben, die Angst vor dem Tod oder wenn es um Leben und Tod geht. Und das hat vielleicht die NWO nicht Bedacht. Unbedingt bedacht. So. Ne? Dann fängt man nämlich an, sich der Spiritualität zuzuwenden. Ah ja, stimmt. Und das haben die wohl nicht so bedacht. Ne? Und die haben wahrscheinlich auch nicht bedacht, dass eben immer mehr Menschen jetzt sich verbünden. Man weiß zum Beispiel ja, ähm, dieses Land hat eine ganz andere Kultur und ganz andere Einstellungen und so. Das ist ja das, was einem gelehrt wird. Hm. Ne? Ja, die Türkei hat äh, diese Kulturen und Japan hat diese Kultur und China diese Kultur und äh, Indien diese. Und äh, wir sind alle so verschieden und so weiter. Ne? Wir haben ja auch verschiedene Sprachen, wir verstehen uns ja noch nicht mal. <lacht> Aber dann fängt man an zu begreifen, ach nee, die <lacht> mögen zwar eine andere Kultur haben, aber die machen sich alle dieselben Gedanken, wenn auch in einer anderen Sprache. Aber das ist auch alles. Die machen sie alle die gleichen Gedanken, die haben alle die gleichen Gefühle, ähm, die lachen auch über die gleichen Witze wie wir ne? und so weiter. Und äh, das erkennen jetzt immer mehr Menschen. Ne? Und äh, in einer Situation, in einer Krisensituation, in der die Menschen Angst haben, da haben sie nämlich automatisch letztendlich nur noch die Möglichkeit, sich der Spiritualität zuzuwenden. Ja, mir ist auch ein Beispiel eingefallen, denn zum Beispiel bei den ganzen Nahtoderfahrungen, wenn jemand eine Nahtoderfahrung hat, die meisten wechseln, was heißt wechseln, aber die wenden sich dann der Spiritualität zu, ja, weil sie gesehen genau, haben, oh, ja. da steckt ja mehr dahinter als äh, mhm. Wurmfutter. Ja? ja. Und die Auseinandersetzung mit der Angst und dem Tod bringt jetzt die Menschen viel verstärkter eben in diese Bewusstseinserweiterung und die Spiritualität, genau wie du mhm. sagst. Ja. Ja. Und äh, das ist eben die zweite Stufe des Erwachens des globalen Erwachens. Und Stufe Nummer 3. 
Wenn man alles verlieren kann, aber man akzeptieren kann, dass man alles verlieren kann, dann hat man nichts mehr zu verlieren. Ja, ist ja auch so, man kommt mit leeren Händen und man geht mit leeren Händen. Nur zwischendrin glauben die Leute, allem gehört alles. <lacht> ja. Ja, man mag jetzt denken, das hat jetzt mit Materiellem zu tun, aber hat es ja eigentlich auch nicht so wirklich. Denn ähm, wenn man die Ängste zum Beispiel überwunden hat oder zumindest einen Großteil, dann ähm, kann man nichts mehr verlieren. Und wenn man nichts mehr verlieren kann, dann ist man frei. Also das bedeutet eigentlich Freiheit, diese Ängste zu nehmen, sie in, zu, zu integrieren, das heißt lieb zu haben und kuschelig mit ihnen zu werden, <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, wenn du die Ängste verloren hast, also nicht weggeschoben hast, sondern eigentlich zu dir geholt hast, dann kannst du tatsächlich frei werden. Weil in der Angst hat man ja auch die Angst davor, nämlich etwas zu verlieren. Hm. Ne, das muss ja nicht unbedingt nur das Leben sein. Ne? Das kann ja auch das Haus sein oder das Geld, ne? das man verlieren kann. Oder sein Goldschatz, den man im Garten vergraben hat. Also es gibt ja da ganz viele Möglichkeiten, wovor man Angst hat, dass man das verlieren könnte. Und wenn man irgendwann so viel Angst hat, kommt irgendwann der Peak der Angst. Ja. Der höchste Punkt der Angst. Und an diesem Punkt kann man erkennen, beziehungsweise die andere Seite der Angst sehen. Ja. Den höchsten Punkt. Und da kann man erkennen, dass man eigentlich nichts verlieren kann. Und an diesem höchsten Punkt der Angst kann man nämlich die Angst loslassen. Ja. Kann man die Angst loslassen und eben erkennen, dass man nichts zu verlieren hat. Und wenn man nichts zu verlieren hat, dann kommt der Mut. Und wozu? Und was ist nötig dafür, dass man an dem höchsten Peak die Angst loslässt? Ja, ja eben, die Angst dann zu akzeptieren. Ja. ja, sozusagen Hingabe an die Angst, weil wenn man ja. sich der Angst nicht hingibt, sondern daran festhält, <lacht> wird das nichts. Mhm. Dann rutscht man zurück, ja. mal wieder hochrutscht. Hm? Mhm. Nämlich die Angst zu akzeptieren, völlig, und dann wird man erkennen, dass man nichts zu verlieren hat. Oder wenn man alles verloren hat, dann hat man es halt verloren. Und äh, in dem Moment kommt der Mut. Und der Mut beweist sich eben nur, im Moment der höchsten Angst. Und dann, wenn man alles loslässt, haben wir einen mutigen Menschen vor uns, dem alles egal ist. Weil er weiß, der Tod ist eine Illusion und er hat nichts zu verlieren. Das ist die dritte Stufe. Ja, also eigentlich ist ja ganz schön spannend, ähm, dass die meisten Menschen ja erkennen, dass sie gar nicht frei sind. Gerade unter den jetzt gegebenen Situationen. <lacht> dass man eingesperrt ist daheim, ne? lässt einen erkennen, dass man nicht frei ist. Und erst wenn man erkennt, dass man eigentlich gar nicht frei ist, eröffnet sich eigentlich der Weg der Freiheit erstmal. Denn das ist ja unser aller Ziel, das höchste Ziel, sowieso in die Freiheit gehen. Oder wie wir sagen würden, raus aus der Matrix. <lacht> Aber dadurch eben, dass man jetzt sich eingesteht, ja, ich bin gar nicht frei, kann man eben den Weg der Freiheit antreten? So würde ich es formulieren. Was würdest du dann sagen? Ja, also frei werden will man ja auch erst dann, wenn man erkennt, dass man eingesperrt ist. Genau. Und das ist ja auch das, was jetzt geschieht. Die Menschen erkennen, warte mal, man kann mich einfach so wegsperren, man kann mich einfach dazu verbannen, äh, zu Hausarrest und ich darf erst dann wieder raus, äh, wenn das okay von oben kommt, beziehungsweise von der Regierung natürlich. Und da merkt man ja, eigentlich bin ich ja gar nicht richtig frei. Nee. Und das finde ich auch spannend in Bezug auf sich selbst. Mhm. Und dann erkennt man, dass man auch nicht in sich selbst frei ist. Dass man sich deinen ganzen Programmierung unterliegt oder seinen Verhaltensmustern, Glaubensmustern, muss dann gehen, generell eben, gell? Ängsten, Emotionen. Man ist also völlig unfrei in sich selbst und das erkennen viele Leute dadurch erst. Also durch die aktuelle Situation, dass sie eben von außen eingesperrt sind, merken sie eben, oh shit, ich bin ja innen drin eigentlich in mir selbst auch ein bisschen eingesperrt. Und dadurch, daher finde ich es wirklich wichtig, sich mit seinen eigenen Mini-Dämonen auseinanderzusetzen. Und, mhm. ja. ja, und nur, wenn man erkennt, dass man eigentlich gar nicht frei ist, dass die Freiheit, die man besaß, eigentlich nur eine Illusion war. Dann erst wird nämlich der Wunsch nach Freiheit in den Menschen groß. 
Und äh, ja, das passiert in der dritten Stufe. Ja. ja, eigentlich ein sehr spannendes Thema, oder? Gerade ja. mit der Angst und der Freiheit. Das sind ja so zwar so gesehen eigentlich, okay, die Freiheit ist eigentlich ja kein Pol. Es ist eigentlich äh, ein Gottesgesetz, sag ich mal. Aber hier in der polaren Welt finde ich das schon die zwei Gegensätze, oder? Angst und Freiheit? Oder mhm. was würdest du sagen? Ja, richtig. Und die Freiheit liegt hinter der Angst. Ja. So ist es. Wenn man da einmal durch ist, sieht man, mhm. wie frei man als unsterbliches Wesen eigentlich wirklich ist. Also es ist äh, ein unglaubliches Gefühl. Ja. Und das globale Erwachen kann man in diesen drei Stufen, würde ich sagen, so aufteilen. Das heißt nicht, dass das das Ende ist. Nein. Ja. Danach geht es dann noch weiter, aber das werden wir wohl in einem anderen Video mehr erläutern. Genau, ja. denn es gibt ja verschiedene Zeitlinien. Wir befinden uns jetzt in einer Zeitlinie. Die andere Zeitlinie jedoch, die sieht sehr apokalyptisch aus und wir stehen gerade am Scheideweg.